ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மெகலாக்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஒன் பவர் பிளான் இன்ஜினியரிங் ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்பிரஸ் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு சில இமேஜஸ் மட்டும் பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து அது வேஸ்ட்டு தான் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம டேரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணிக்க முடியாது கொஞ்சம் விஷயங்களை டிஸ்பிளே பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் நானுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் என் ஆசையிலேருந்து வீடியோ டியூரேஷனை கம்மியாக பார்க்குறேன் ஸோ இன்வைட் இது எல்லாமே கம்மியாக தான் வரும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவு செய்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா வெறும் கொஷின்ஸ் மட்டும் இதை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அதனால் அதுக்காக தான் அதில் தான் மெக்கலாக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ எந்தெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நான் முடிஞ்சிருக்கோம் ஷார்ட்டான டைமில் முடிச்சிடுறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ யூனிட் ஒன்றை பொறுத்தவரைக்கும் நாலே நாலு கொஸ்டின் தான் ஸோ ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான் லே அவுட் ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு லே அவுட் தான் ஸோ லே அவுட் நமக்கு தெரியும் என்னென்ன ஆஷ் ஹேண்டிலிங் சிஸ்டம் இருக்கும் கோல் ஹேண்ட் கோல் ஹேண்டிலிங் சிஸ்டம் இருக்கும் என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓவராலாக ஒரு லே அவுட் போட்டுட்டு ஒவ்வொருவரையும் தனியாக டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷனை கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ஸோ ஒரு தீரி கொஸ்டின்ஸை எப்படி எழுதணும் ஒரு தீரி பேப்பர் எப்படி அணுகுமுறை நம்ம அணுகுறை எப்படி இருக்கணும் எப்படி வந்து வந்து தீரி பேப்பரில் மார்க் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்குமே டெஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுக்கலாம் <laughs> ஸோ ரெண்டுமே ஈஸி தான் என் எக்ஸாமிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைக்ராம் ஒன்று போட்டுட்டு அது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் மட்டும் தெளிவாக எழுதுற போதும் வர தேவையில்லை ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பைனே ரெண்டு கோ ஜென்ரேஷன் சைக்கிள்ஸ் இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் ஒரு ஃபைனலாக இருக்க யூனிட்டில் கடைசியாக இருக்க டாபிக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் இதுவுமே இந்த நாலு கொஸ்டின் தவிர வேறு கேட்க மாட்டாங்க இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்துருக்கோம் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க யூனிட் டோவை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது அதுலேயுமே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கம்பைண்டு சைக்கிள் பவர் பிளான்ட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ ரொம்பவே இம்பா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக சொல்கிற சொல்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் கொஸ்டின் பேர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இந்த இயருமே கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் கம்பைண்டு சைக்கிள் பவர் பிளான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மூணு பவர் ஜென்ரேஷ் பவர் பவர் சைக்கிள்ஸை வச்சு ஒரு ஒரு பவர் பிளான் ஒர்க் பண்ணுறது தான் கம்பைண்டு சைக்கிள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா இன்டெக்ரேட்டாக கேசிஃபை கேசிஃபையர் பேஸ்டு கம்பைன் சைக்கிள் ஐஜிசிசி பவர் பிளான் அப்படி சொல்லுவோம் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் எதுவுமே ரொம்ப ஈஸியான ஸ்கீமெட் டைக்ராம் ப்ளஸ் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் அப்ளிகேஷன் இறங்கி எழுதினா போதும் கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் டீசல் பவர் பிளான் ஸோ டீசல் வச்சு எப்படி ஒரு பவர் பிளான் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குமே ஒரு ஸ்கீமெட்டிக் டைக்ராம் மீன்ஸ் லே அவுட் போட்டுட்டு அதுக்கான என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குது அதோடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் ப்ளஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் நம்ம வந்து வர தேவையில்லை ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ இது மேபி டூ மார்க்ல கேட்கலாம் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டு சைக்கிள் கேஸ் பவர் பிளான் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கேட்டகரியில் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் பேராமீட்டர்ஸ் எழுதி வச்சுட்டா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை கண்டிப்பாக ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஒன்ட்டை தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் தான் பிடபிள்யூஆர் அண்ட் பிடபிள்யூஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் அண்ட் ப்ரொசிடைஸ் வாட்டர் ரியாக்டர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் கேண்டூர் ரியாக்டர் தேர்ட் ஒன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ இதில் கொஸ்டின் பேர் கண்டிப்பாக இருக்காது மேபி டூ மார்க் கூட கேட்கலாம் ஸோ அதை மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் பார்த்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் ஒரு சீமெட் ஸ்கீமெட் டைக்ராம் ஒன்று கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து அதோட காம்பனன்ஸ் என்ன என்னென்ன இருக்குது அப்படி எழுதணும் அடுத்து ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் எழுதணும் அடுத்து வந்து அப்ளிகேஷன் எழுதணும் இதுதான் எல்லாத்துக்குமே ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் கேண்டூர் ரியாக்டர் ஸோ கனடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கனடாவில் யூஸ் பண்ண ஒரு ரியாக்டர் தான் இது கேண்டூர் ரியாக்டர் அதுவுமே எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒன்
அதில் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறதும் தெளிவாக பார்த்துட்டு ஒரு நீட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டால் போதும் இந்த கொஸ்டின் நல்லா ஸ்கோர் எடுத்துடலாம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் தான் ஹை டாபிக்ஸ் ஸோ ஹைட்ரோ ஃபஸ்ட் கோ டாபிக் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் ஸோ வாட்டர்ல இருந்து கரண்ட் எடுக்கணும் தான் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துட்டு ஒரு டிஸ்கிமரி டைக்ராம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் ஒரு என்னென்ன காமன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு டெஃபினிஷன் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் இருந்த போதும் வர தேவையில்லை செகண்ட் கொஸ்டின் விண்ட் எனர்ஜி டைட்டல் எனர்ஜி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி பயோ கேஸ் எனர்ஜி ஸோ எல்லாமே மோஸ்ட் விண்டோனா காட் காட்டர் மூலியமா எடுக்கிறது டைட்டல்னா கடல் அலை ஜியோ தெர்மல்னா பூமியை நோண்டி உள்ள போய் பூமியோட கோர் உள்ள இருக்க ஹீட்டை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பயோ கேஸ்னா நம்ம துணி சா மாட்டு சாணம் அது மாதிரி வேஸ்ட் பயோ டிகிரேடபிள் வேஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிற கரண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நாலு தான் ஸோ இதுக்குமே நாலுக்குமே ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரக்ஷன் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்கீம் டைக்ராம் ப்ளஸ் ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் என்ன காமன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு அதுக்கான டெஃபினேஷன் ப்ளஸ் அதுக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் போட்டால் போதும் வேறு தேவையில்லை மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ விண்ட் எனர்ஜினா விண்ட் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அது ஒரு வியூ மாதிரி எழுதுனா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் டைட்டில் எனர்ஜி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜியோ திருமலை தமிழ்நாட்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க பயோ பயோ கேஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எதுனா இன்னும் கொஞ்சம் மோஸ்ட் இம்ப்ரெசிபிளாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் டாபிக் சோலார் தான் ஸோ சோலார் ஃபோட்டோ வால்டிக் செல் எஸ்பிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் தான் மேக்ஸிமம் இது கே ரா ரேராக தான் கேட்பாங்க இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் படிச்சுட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பி இன் சேஃபர் சோனாக இருக்கலாம் ஸோ யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் அவர் டேரிக்ஸ் அண்ட் லோட் கோர்ஸ் ஸோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ ஒரு டூ மார்க்லுமே கேட்பாங்க இல்லைனா ஒரு பார்ட் பில கேட்கலாம் இல்லை பார்ட் சீரோ கேட்கலாம் ஸோ என்ன டை பவர் டேரிஃப்ஸ் இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் லோட் அது மாதிரி சம்மார்ட் லோட்ஸுமே இருக்குது லோட் கவ்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் தெளிவாக பார்த்துருங்க டைப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு கவ் மாதிரி இருக்கும் அந்த கவ் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கான டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதிக்கணும் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி ஃபார் கோல் அண்ட் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் ஸோ பவர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணணும் கோ கோல் பவர் பிளான் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் அப்படி அதுங்கிறதுக்கான கொஸ்டின் தான் அது சோடி மஷர்ஸுமே இருக்கும் இதில் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து டிமேட் ஃபேக்டர் டைவர்சிட் ஃபேக்டர் ரிவர்ஸ் ரிசர்வ் ஃபேக்டர் இந்த இந்த மூணு ஃபேக்டர் தான் இந்த மூணு ஃபேக்டர் மேபி வந்து டூ மார்க்லேயும் கேட்கலாம் இல்லை பார்ட் பிலோட கேட்குறாங்க ஒரு அந்த ஃபேக்டரை என்னென்ன ஃபேக்டருங்கிறது எழுதிட்டு அதுக்கான டெஃபினேஷன் எழுதினா போதும் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பவர் பிளான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம தேரி பேப்பர் தான் ஃபுல்லாகவே ப்ராப்ளம் கேட்குறது வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம்னா பார்ட் சி இல்லைனா பார்ட் பியில் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல மேபி கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா வந்து யூனிட் ஒன்ல கேட்கலாம் எல்லா கிட்டே கொஞ்சம் நம்ம தெ நம்ம ரெடி ஆகிட்டால் போதும் கொஸ்டின் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐ திங்க் இட் இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கேர்ஸ் இதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஸோ என்னோடய சைட்லேருந்து என் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்கள் சைட்லேருந்து உங்கள் சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்துட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மெக்கலக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கேர்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார்